choose the correct answer. If you know that the general formula of carbohydrates is CH2O all in and the chemical formula of glucose is C6H12O6 so N refers to the number of water molecules that are found in sugar well the number of atoms of the atoms of the internal elements that enter the structure of the sugar well the number of chemical bonds among the atoms of the elements well the number of AOH groups between the carbon atoms طيب احنا هنلغي number of OH groups و number of chemical bonds يبقى فاضل لنا اتنين number of water molecules that are found in sugar و number of the atoms of the internal elements that enter the structure of sugar number انت كطالب في اولى ثانوي هتختار B لان انت مش عارف الفورميلا بتاعة الجلوكوز زي ما بتدرس مثلا في الجامعة فالفورميلا بتاعة الجلوكوز في الجامعة بتبقى ال water molecules لوحدها جوة الفورميلا فإن دي refers to the water molecules لكن احنا هنجاوب على أساس ال الإجابة اللي في ال في ال اللي عندك في المنهج ب يعني انت بالنسبة لك ده سؤال مباشر في مدرسين كتير لفوا فيه علشان يطلعوا إجابة تانية بس احنا بالنسبة لنا يعني أكيد عندت الإجابة دي قدامك عشان كده أنا شرحتها لكن انت بالنسبة لك كطالب في أولى ثانوي هتجاوب بي عادي جدا Question number two: The electron microscope is characterized by forming more accurate image than that of the light microscope. Which of the following is considered the application for this characteristic? In the electron microscope, we see better than the light microscope. Um, a obtaining a bigger image of for the cell. Bigger image في الإلكترون ميكروسكوب ماشي B the ability to see the crusty of the mitochondria آه دي جملة scientifically تمشي يعني C the ability to see the cell wall of the plant cell دي بتتشاف عادي باللايت ميكروسكوب D the ability to see the nucleus and amoeba cell برضو بتتشاف باللايت ميكروسكوب الحاجة الوحيدة اللي احنا هنشوفها بالإلكترون ميكروسكوب الكريستي بتاعة الميتوكوندري عشان ده inner membrane فيبان اكتر بالكريستي بتاعه الميتوكوندريا اي دي جمله يعني مش حلوه يعني حتى جمله ضعيفه قوي اوبتينينج ا بيجر ايمج اسمها ماجنيفايد يعني مثلا او فمش حلوه احنا نختار الاصح اللي هي بي كويستشن نمبر 3 ان ان اكسبيرمنت تو ستدي ذا افكت اوف تمبريتشر اون ذا اكتيفيتي اوف ان انزيم In the body, a student added this enzyme on the substrate, providing the suitable conditions for its action. Then he recorded the results as shown in the opposite graph. Which graph may be obtained if the student raises the temperature up to 60 degrees suddenly? Suddenly, أكيد هينزل تاني. طيب هنا في ال في ال في الجراف ده الستاندرد اللي كان الستودنت بيعمله كان الانزيم اكتيفيتي عمال بيزيد مع التمبريتشر بتزيد هو راح زود التمبريتشر فجأة آه لغاية سكستي ففجأة يعني لازم تعمل آه اختلاف مفاجئ برضو يعني مش هينفع طبعا دي مش هتنفع لانه مثبتش ودي مش هتنفع فيا اما بي يا اما سي بي ده يعني الانزيم اكتيفيتي بدا يقل بس براحته يعني واخد راحته واخد ثيرمال رينج هنا لكن سي بسرعه راح الانزيم اكتيفيتي قل فهو كلمه صدن اللي دي هي الحكمان عشان نختار سي خلاص اوكي نيكست كويستشن كويستشن نمبر 4 A researcher removed a component of the animal cell during the carrying out of one of his experiments. This leads to stopping all the vital processes in the cell after several hours. What do you expect this organelle to be? هو شال organelle فراح من السل فبقى فكل ال vital processes وقفت وال vital processes في السل معتمدة على البروتين. ماشي والبروتين هيجي منين هيجي من النيوكليس 
ماء من الاندوبلازميك ريتيكولم ماشي بس اساسي من النيوكليس يعني النيوكليس طلع ال ان اي البروتين يتعمل <تصفيق> ويروح بقى لاي مكان ف الفيتال بروسيس هنا عشان توقف النيوكليس هي اللي اتشالت اللايسوسومز لو اتشالت مش هتأثر قوي يعني ممكن السيل لو في البادي عموما حصل مشكلة في اللايسوسومز او في اندوبلازميك ريتيكولم او في جولجي حاجات معينة هي اللي بتتأثر مش ال مش كل الفيتال بروسيس بتبوظ بتقف question number five the ability of the thyroid gland to build protein means that its cells contain in abundance thyroid gland to build proteins ماشي هيكون ال ال rough endoplasmic reticulum وده سؤال مباشر يعني amino acids and rough endoplasmic reticulum تمام هي دي الإجابة fatty acids and rough endoplasmic reticulum lipids ما, تجم... ما تجمعش مع الرف مع السمود ماشي nucleotides and ribosomes لأ amino acids and new... smooth endoplasmic reticulum دي برضو ال... البروتين مش مع السمود fatty acid مع السمود ماشي يبقى الثيرويد جلاند هتعم building للبروتين by means of this means of the cell contains in abundance اللي هي اي امينو اسيد وراف اندوبلازميك ريتيكو اكيد طبعا فيها رايبوسومز بس النمبر اوف نيوكليوتايدز مش معتمد على البروتين ده ثابت اوكي كويستشن نمبر 6 ذا تو فولوينج فيجرز ريبريزنت تو تيستس كاريد اوت اون ذا سوليوشن اكس وات ار ذا فود اليمنتس ذات ار فاوند ان ذس سوليوشن طيب عندنا solution X حط عليه بندكس اكس ريجن وسخنه فطلع اورنج يبقى اكيد فيه جلوكوز جاب نفس solution X وحط فيه بيوريت ريجن راح طلع فايلوت كالر بوزيتيف على طول فده اكيد فيه بروتين ده السؤال مباشر يعني الاجابه هتكون بي جلوكوز اند بروتين question number 7 which of the following graphs Express the relation between the number of green plastids and the efficiency of the plant to do photosynthesis process. I didn't know if number of green green plastids will photosynthesis. Um, will efficiency of the plant to, to do photosynthesis. Type and show A. photosynthesis هنا عمال بيزيد وبعد كده رجع يقل تاني لما number of green plastids زاد لا ما ينفعش انا شايفة ان ال answer تبقى دي عشان ال photosynthesis هنا increase لما ال photosynthesis rate increase لما number of green plastids بتزيد لان هي اللي بتعمل photosynthesis وده سؤال مباشر اوكي Question number eight. The opposite graph illustrates the relation between the activity of a certain enzyme and its concentration in the medium when the concentration of the substrate increases. It is expected that the highest activity of this enzyme is at the concentration. Highest activity of this enzyme is at concentration zero point two. اللي هو هنا كده ده ال highest activity of the enzyme بعد كده ال enzyme's activity ثبت و ال enzyme concentration عمال بيزيد يبقى كده ممكن يكون مثلا كل ال substrates used أم. مش هينفع نختار ال highest activity بتاعة ال enzyme zero point four لأنه هنا ده ثابت من اول 0.2 فازاي الاكتيفيتي بتاعه الانزيمز هتبقى الهايست ات 0.4 ده الهايست انزيمز كونسنتريشن ولا هو بيسال على هايست انزيمز كونسنتريشن اتس اكسبكتد ذات ذا هايست اكتيفيتي اوف ذس انزيم از ات ذا كونسنتريشن 0.4 لا هو ممكن يعمل رينج من 0.2 تو 0.4 ماشي دي نعدي نقول ان ده الهايست اكتيفيتي لانه هو ثابت من اول 0.2 فأنا شايفة أن هي 0.2 ده رأيي ممكن مدرسين تانيين يجاوبوها حاجة تانية ويفسروها كمان question number 9 what do the organelles x, y and z contains ما شاء الله الصورة مش باينة أصلا
اكس ده مشاور على النيوكليس تقريبا وزي ده مشاور على مكان فوق واضح ان دي بلانت سيل عشان فيها سيل وول وبلازما ممبرين فزي ده مشاور على مكان فاضي يعني دي ممكن تكون فاكيول صح او ممكن تكون زايلم فيسل عشان دي بره يعني باينه قوي انها كبيره وهولو واي ده بقى مشاور على ايه واي ده انا مش عارفه هو مشاور على ايه بصراحه الصوره عندي مش باينه فلو هنقول ان اكس مشاور على نيوكليس يبقى فيها اير مينرال ايونز ووتر ولا دي ان اي وار ان اي فيها دي ان اي وار ان اي احنا قلنا ان زي مشاور على زايلم يبقى فيها بروتين ودي ان اي وستارش فيها مينرال ايونز يعني احنا اخترنا دي فيبقى واي ده مشاور على حاجه فيها ستارش بس يعني مثلا ممكن تكون جرين بلاستيدز او حاجه طيب كويستشن نمبر 10 Which of the following choice links the cells with uh, their function in the correct form? Links the cells with function. Mesh storage, transporting and uh, uh, support, or transport the oxygen. Let's see. A. Red blood cells. Xylem cells. Here, red blood cells. Not the gametes with xylem. Plant or animal. Not the same. B. Parenchyma cells. They perform storage. ماشي الزايلم سيلز بتعمل ترانسبورتنج اند سبورت اه طبعا ريد بلاد سيلز اه يعني هو ده مش نفس الاورجانيزم اوكي يبقى الريد بلاد سيلز ما بتعملش ستورج الريد بلاد سيلز بتعمل ترانسبورتنج للاكسجين يبقى احنا هنختار على طول بي هي دي احسن واحده الزايلم فيسلز ما بيعملش ستورج بيعمل ترانسبورتنج بس وده سؤال مباشر يعني طيب الكوستشنز دي احنا قلنا هنحل اللي فيها تفكير بس give reason for the number of white blood cells increases when the human infects with, uh, infects with influenza virus علشان ال white blood cells فيها digestive enzymes which help in attacking microbes question number 13 what is the number of carboxyl groups that are resulted from the binding of 15 amino acids in the polypeptide chain لو فاكرين في الدرس بتاع الامينو اسيد دي, دي احنا قلنا ان الكربوكسيل جروب هي اللي هتبقى على الطرف بس لان كل اللي في النص ما بقوش كربوكسيل جروب خلاص فهيبقى في ناحيه هنا كربوكسيل جروب والناحيه الثانيه هتبقى امينو جروب واللي في النص دول مش هنعتبر ان هم كربوكسيل جروبس دول خلاص لانه بقت سي او واحده بس فيبقى الفري كاربوكسيل جروب هي 1 حتى لو زودنا هيفضل دي خلاص هتختفي وهيظهر هنا واحده كاربوكسيل جروب تاني بس يبقى دايما الفري كاربوكسيل جروب هي 1 هي اللي لوحدها على الشمال وما ينفعش يعد اللي في النص ما ينفعش يسالك على اللي في النص لان هما ما بقوش كاربوكسيل جروب يسالك على البوندز او على الووتر موليكولز ريليزد كويستشن نمبر 14 اتش اوف ذا نيوكليس Uh, and mitochondria is surrounded by a double membrane but each one has its nature that helps in performing the vital function in the cell explain this عايزك تشرح الممبرين بتاع النيوكليس والممبرين اللي هو دبل ممبرين بتاع الميتوكوندريا ده سؤال مباشر وفي رغي كتير قوي هتقعد تشرح في النيوكلير انفلوب وان هو بيتد وان هو بيطلع الار ان اي عشان يعمل البروتين وهتشرح في الممبرين بتاع الميتوكوندريا ان هو تو ممبرينز الانر از فولدد او في كريستي تو انكريز ذا سيرفيس اريا بس بس يعني ما بقاش في الامتحان يجي اسئله طويله كده كويستشن نمبر 15 فولو باي اروز اونلي ذا روت اوف انسولين بروتين سينس اتس برودكشن تيل اتس ارايفينج تو ذا تارجت سيلز طيب هو production ممكن نبدأه من هو مدام هرمون هرمون يبقى بدأ من عند ايه الرايبوسومز اللي هي attached to the endoplasmic reticulum فهنبدأ بالرايبوسومز وبعدين نقول ان هي راحت للاندوبلازمك reticulum rough endoplasmic reticulum وبعدين راحت للترانسبورتنج فيزيكال وبعدين راحت للجولجي بادي وبعدين راحت ل ال اللايسوسومز اللي هي سكريتوري فيسيكال 
وبعدين السكريتوري فيزيكال دي راح نطلعوها سكريتوري فيزيكال راح نطلعوها للبلد تمام وده الباث بتاع اي اي هرمون او اي انزيم طلع في السل 